Hi friends, welcome to Sushi Sunday Kitchen. Lauka Sundanile, Yaran family, Sudia Tirigano. Apo, in a number of day, food a la cookie and bogana, numberina, or you Namakalaver cup, Athiavisha Maya, daily Uyogi in the Namalda Kachia Enda. Ada either Namalda Moody Gurichilla, especially Namla Malayalisa, like South Indians of Puddha Lubioki in the Unana, Kachia Enda. We will be able to get the number of hair oil. We will be able to get the number of hair oil. We will be able to get the number of hair oil. We will be able to get the number of hair oil. We will be able to get the Avishimulla, hair and Avishimulla, Kore items, Sagala Southern Chirta, number of the Monday, hair oil especially Mailanji, we have to face the salty water in the area. We have to face the salty water in the area. We have to face the salty water in the area. We have to face the salty water in the area. We have to face the salty water in the area. We Daily, we are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same thing. We are going to be able to get the same thing. We are going to be we എണ്ണ തേച്ചതു കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു വലിയ റീസൺ ആണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് അതുപോലെ തന്നെ കാരണം സ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് ഇല ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്ക് മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയും അത് ഷുവർ ആണ് പിന്നെ മറ്റ് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്തരം ഡിസീസുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണുകയോ സജഷൻസ് വാങ്ങുകയോ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹെയർ ഓയിൽ അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ കാച്ചിയ എണ്ണ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും ഇത് തേച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സൂത്തിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അത് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി സിൽക്കി ആയിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടീഷണറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ടീഷണർ കൊണ്ട് കഴുകിയ അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് മുടിക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് Already try chain of Rana Nandangal, well and good. Adabola than Nayan, where are tips of Udi Parnitharam after consulting with the doctor only? Ariam Vayatha Nandangal, especially our Kwendi Parni Rivana, Namal Moody Kadigana Vendatila. One a lengalori half lemon juice. Namalde Naringa Nere, or half lemon a lengalori full lemon da Naringa Nere, Pinuricheta, Namala. Moody Gadig in the Velatilla, Naringa the Ripin Uricheta. Our Velam on the Moody Gadiangel, Corre air in the Mulka, salty water gunda, Up reward Uperesamula, Velam on the Moody Gadumbo, Moody Kodichil in the Corre air, the Shavada. Hey friends, today I am not cooking any dishes here. Here I am going to make a very healthy hair oil for your hairs. And uh, there is a lot of complaints, you know, people are suffering from hair losses, hair falling, dandruff and a lot more. So today I am going to make a very healthy hair oil at home. You can also try it out and definitely it will work. Many people knows about it, especially our South Indian peoples are used to make this hair oil at home without any fail. And our mothers and, you know, grandmothers are always taught us to, you know, and uh, using this hair oil since our childhood. So let's try how to make a very healthy natural hair oil and Ayurvedic hair oil at home for your hair. Thank you so much for watching. Keep watching, keep sharing, keep subscribing. Thank you. Apo, Namalka, hair oil and Dakan Todanga, 
അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോളിങ്ങിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് മെയിൻലി ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അതൊരു വലിയ റീസൺ ആണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ഹെയർ ഫോളിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാവരും മറക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതൊരു ഹെയർ ഫോളിങ്ങിന് കാരണമാകും ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് തൈറോയിഡ് അതൊരു ഹെയർ ഫോളിങ്ങിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഹെയർ ഓയിൽ കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ ഈ ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാച്ചിയ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹെയർ ഫോളിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം മാക്സിമം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ടൈം ഒക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നെഗ്ലിജൻസി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ടൈം ഇല്ല കാച്ചി എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾക്ക് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വൺസ് ഇന്നേ വീക്ക് ആണെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലതായിരിക്കും ഈ എണ്ണ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഞാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബൈയിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന അത്ര എല്ലാ ഐറ്റംസും ആഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം സോറി അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സോറി പറയുന്നു നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കരിവേപ്പിലയുടെ കൂടെ മൈലാഞ്ചി വേണം മൈലാഞ്ചി എൻ്റെ അടുത്തില്ല ബ്രിങ്കരാജ് അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യോന്നി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കയ്യോന്നി നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ കയ്യോന്നിയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാവർക്കും അറിയാം അമ്മയൊക്കെ എണ്ണ കാച്ചി തന്നിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ കയ്യോന്നി ഇട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ചെറുപ്പത്തൊക്കെ നല്ല എണ്ണ കാച്ചി തന്നിരുന്നു അപ്പം കയ്യോന്നി ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഹിബിസ്കിസ് നമ്മളുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് അതില്ല അപ്പം അതും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലസ് നമ്മളെടുത്ത് എവിടെ ഇല്ലാത്ത കറ്റാർ വാഴപ്പോള അതുമില്ല അപ്പം ഈ നാല് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ എണ്ണ ഞാൻ കാച്ചാൻ പോകുന്നത് ആലോവീര അതായത് കറ്റാർ വാഴപ്പോള നാട്ടിലിപ്പം എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെടികളെല്ലാവരും നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറ്റാർ വാഴപ്പോളയൊക്കെ വീടുകളിലൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഉള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചാണേലും എണ്ണ കാച്ചി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അര ലിറ്റർ കോക്കനട്ട് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കുതിർത്തത് വേണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഫുൾ എടുക്കില്ല ഇപ്പം ഹാഫേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചത് അപ്പം മോർണിംഗിൽ അത് ഇൻക്രീസായി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ മതി അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട അര ലിറ്റർ ഓയിലിന് എത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണോ അതാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത് ചുമന്നുള്ളി ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഷാലറ്റ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അരച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ചുമന്നുള്ളി നമ്മൾ ഇപ്പം അര ലിറ്റർ ഓയിലിന് എത്രയും വേണോ അത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഏഴ് നെല്ലിക്ക അതായത് നമ്മളുടെ ആവുല ആവുല ഒരെ ആറെണ്ണമാണെങ്കിലും മതി ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം മൈലാഞ്ചി ഇല കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ ഗുണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ മുടിക്ക് ഹെയറിന് നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ നാച്ചുറൽ തരുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പം കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട്
ഓണിയൻ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് ഓയിൽ അല്ലെ ജിഞ്ചർ ഓയില് ഇതൊക്കെ ഹെയറിന് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഗാർലിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഈ രണ്ട് പീസ് ഗാർലിക് ഇട്ടത് നമ്മളുടെ തലയിൽ സ്കാപ്പിലൊക്കെ ഈ അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലോപേഷ്യ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുടി കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തലേന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം വെളുത്തുള്ളി നമ്മളുടെ തലയിൽ ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഹെയറിനും സ്കാപ്പിനും അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഈ ഷാലറ്റ്സ് ചുമന്നുള്ളി പിന്നെ ഈ ഉലുവ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ നെല്ലിക്ക പിന്നെ നമ്മളുടെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ചെറിയ തരിതരിപ്പ് ഇരി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ കോഴ്സിലി അരച്ചാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ എണ്ണ കാച്ചാറുണ്ട് നെല്ലിക്കയും ചുമന്നുള്ളിയും എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ കാച്ചാറുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെല്ലിക്ക എല്ലാം ചെറിയ പീസസുകളാക്കി എടുത്തു അതിനകത്തുള്ള ആ സീഡ്സ് നെല്ലിക്കയുടെ കുരു എടുത്ത് കളയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചുമന്നുള്ളി ഇട്ട് അരയ്ക്കരുത് കാരണം സെപ്പറേറ്റ് അരയ്ക്കുക ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചിടുമ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി അങ്ങ് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകും അപ്പം ചുമന്നുള്ളി അങ്ങ് വെള്ളം പീച്ചിയ പോലെ ആകരുത് അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാവും ചുമന്നുള്ളി അപ്പം ഇത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നെല്ലിക്ക ഉലുവ അരച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ചുമന്നുള്ളി ഷാലറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുമന്നുള്ളി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളി നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പീസ് വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉലുവയും നമ്മളുടെ ഷാലറ്റ്സ് ചുമന്നുള്ളിയും പിന്നെ നമ്മൾ നെല്ലിക്കയും കൂടെ ഇത് നല്ല ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഉള്ളി അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കരുത് കാരണം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ചില്ല നല്ല ഡ്രൈ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പകുതി ആ ഡ്രൈ പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാനൊരു ബോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ആ മിക്സർ ജാറിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം കറിവേപ്പില മാത്രം ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ആ മിക്സർ ജാറിലോട്ട് ആ പേസ്റ്റിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ അരച്ചെടുത്ത എല്ലാ മിക്സും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ കടായിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പിന്നെ ചീനിച്ചട്ടിയ കടായി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അയൺ കടായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ കടായി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എണ്ണയുടെ കൂടെ എണ്ണയും ഈ പേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇളക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണ പുറത്ത് തൂവി പോകരുത് കുറച്ച് വലിയ കടായി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കടായി അര ലിറ്റർ ഓയിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എണ്ണ കരിയുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കരിയരുത് അപ്പം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രയും സമയം എടുക്കുന്നു അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാൻ കരിക്കാതെ അപ്പം അത് കറുത്ത കളറായി വരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കരിഞ്ഞു എന്നല്ല അത് ശരിക്കും ബ്രൗൺ ആകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കരിക്കരുത് ഓക്കെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇളക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പത പോലെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നോണ്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോഴും നല്ലൊരു മണമാണ് റൂമിനകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു മണമാണ് നല്ലൊരു അരോമ നമുക്കിതിലോട്ട് ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റായി ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിപ്പം ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിത്തുടങ്ങി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡ്രൈ ആയി അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇത് ശരിക്കും ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിനിയും ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ് കൂടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് ഇത് ഇത് ചെയ്ത് കാണും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് സിക്സ് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു നല്ല ആ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇത് കരിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആ എണ്ണ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പരിവമായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എണ്ണ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തു നല്ലതുപോലെ അത് നമ്മൾ എണ്ണ അരിക്കുന്ന പാത്ര അരിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പയിലോ തുണിയിലോ അരിച്ചെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ ഒന്നും വെള്ളമയം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തത് ഈ വലിയ നമ്മളുടെ ഈ ചാ ചണ്ണിയില്ലേ നമ്മളുടെ അരിപ്പ വലിയ അരിപ്പ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തത് പക്ഷേ അതിൽ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പൊടിയും മട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ എണ്ണയിൽ താഴെ തങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചായയുടെ ചണ്ണിയിൽ അരിച്ചെടുത്തു എൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് കട്ടി കുറഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ചായ ചണ്ണിയിൽ അരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മളുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെള്ളമയം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ ബോട്ടിലുകളിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന ബോട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ വൈപ്പ് ചെയ്യുക ടിഷ്യൂ കൊണ്ടെങ്ങാണ് നല്ല ഉണങ്ങിയ ബോട്ടിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഈ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം കനച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ പുറത്തെടുത്ത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ വേറൊരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കൈയൊക്കെ തൊട്ടോ അല്ലെ ഒന്ന് അഴുക്കാവാതിരിക്കാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എപ്പോഴും എണ്ണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കളർ ആൻഡ് ഓൾ വാ അത് ഒറിജിനൽ ആ ഒരു എണ്ണയുടെ മണം നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മണമാണെന്നല്ലേ നമ്മളുടെ ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും എല്ലാം മണം കറിവേപ്പിലയുടെയും എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് മണമാണെന്നറിയാം ഇതിനി നമുക്ക് ബോട്ടിലുകളിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്ത ഈ മട്ട ഈ പൊടിയില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുമ്പം ബാക്കി വരുന്ന ഈ ബാലൻസ് പൊടി ഇതിനകത്ത് എണ്ണമയം നല്ലതുപോലെയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ദേഹത്ത് പുരട്ടിയോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കാച്ചി എണ്ണയുടെ മണവും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച ആ ഒരു നല്ലൊരു
Hope everyone likes today's video and healthy hair oil and healthy tips. Thank you so much for watching. Keep watching, keep sharing, keep subscribing. If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe my channel. Please don't forget to press the bell icon too to get the notifications. Thank you. Stay healthy. Thank you.